ఫహద్ ఫాసిల్ నస్రియా నసీం గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనోన్ చెంపెన్ వినోద్ జోస్ దిలీష్ పోతన్ సౌబిన్ షాహిర్ వినాయక్ ఎన్నివరే కేంద్ర కథాపాత్రలాకి అన్వర్ షీ సంవిధానం చేసిన చిత్రమాన ట్రాన్స్ అవార్డులు అంగీకారాలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొచ్చిన ఒక్క దర్కైట్ల లక్షరీ అపార్ట్మెంట్ ప్రశస్త చలచిత్ర సంవిధాయకనం ఛాయాగ్రహణుమాయ అమ్మ నీరదాను చిత్రంటే ఛాయాగ్రహణం కైకార్యం చేయదిరికిన ఒప్పం తే ఓస్కార్ జేతావాయ రసూల్ పూకుట్టియుడే శబ్ద మిశ్రణవం కూడ చేరుబో ప్రతీక్షల్ అతిరిల్లాదేవును సినిమే మట్టూరు ప్రత్యేకత ఎందనా విలనాయి ఎత్తున గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనోనాన్ బెంగళూరే మూనారే ఎస్టేట్ విదేశ కోర్పరేట్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బిఎండబ్ల్యూ ఫోర్స్ బెన్సుగ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് ട്രാൻസ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ഇതൊരു സൈക്കഡലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോണർ മൂവി ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ തെറ്റി കേട്ടോ വളരെയധികം സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് സമകാലീനമായി നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് വ്യവസ്ഥിതിയെ സിനിമയിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് സംവിധായകൻ ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വിഷയം മലയാള സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മനോരോഗിയായ തൻ്റെ അനുജൻ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം കന്യാകുമാരിയിൽ താമസിച്ചു വരികയാണ് ഒരു ലോക്കൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായ വിജു പ്രസാദ് തൻ്റെ അനുജൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി വിട്ട് മുംബൈയിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെ തൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരി നിമിത്തം വിജു സോളമനെയും ഐസക്കിനെയും ഒരു ജോലിക്കായി ചെന്ന് കാണുകയാണ് എന്നാൽ സോളമനും ഐസക്കിനുമാകട്ടെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായ വിജു പ്രസാദിനെ ആയിരുന്നില്ല ആവശ്യം പകരം വിജുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീക്കറായാണ് അതും പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൺ എന്ന പുതിയ രൂപത്തിൽ തികച്ചും അവിശ്വാസിയായ വിജു ഒരു പാസ്റ്റർ ആയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്തെല്ലാമായിരിക്കും വിജുവിന് തൻ്റെ പാസ്റ്റർ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വിജുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സോളമൻ്റെയും ഐസക്കിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടുപോക്കൂ ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അൻവർ ഷീദിൻ്റെ സംവിധാനവും അമൽ നീരദിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ ശബ്ദ മിശ്രണവും ഒപ്പം തന്നെ പ്രവീൺ പ്രഭാകരൻ്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങുമാണ് ഒട്ടും മോശമല്ലാതെ തന്നെ സിനിമയോട് നീതി പുലർത്തുന്നതും ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നതുമായ ബി ജി എം ആണ് സുഷിൻ ശ്യാമും ജാക്സൺ വിജയും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലയിടങ്ങളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഡയലോഗ്സിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ തിയേറ്ററിലും കാഴ്ചക്കാരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വലിയ ഓളം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് പ്രവീൺ പ്രഭാകർ തൻ്റെ കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി ഒട്ടേറെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതി സ്വല്പം ലാഗ് ഉള്ളതായും തിരക്കഥയ്ക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞതായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നി എന്നിരുന്നാലും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി സിനിമ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ബോറായിട്ടൊന്നും തോന്നുകയില്ല കേട്ടോ ഇനി സിനിമയിൽ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഉയരെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണത്തിലേക്ക് വരാം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അമൽ നീരത് ഇവിടെയും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ റിച്ചും വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫീൽ നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഛായാഗ്രഹണ മികവാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലുടനീളം പ്രകടമാകുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ഫ്രെയിമുകളും ഓരോ കഥ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംവിധായകൻ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ വിജു പ്രസാദ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ജോഷുവ കാൾട്ടൻ ആയി എത്തുമ്പോൾ എസ്തർ ആയി നസ്രിയ നസിമം സോളമൻ ആയി ഗൗതം മേനോനും ഐസക് ആയി ചെമ്പൻ വിനോദും അവറാച്ചൻ ആയി ദിലീഷ് പോത്തനും മത്തായി ആയി സോബിൻ ഷാഹിറും വർഗീസ് ആയി വിനായകനും കവിത ആയി അശ്വതി മേനോനും വേഷമിടുന്നു വളരെ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ ചിത്രം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്ലോട്ട് സിനിമയാക്കി മാറ്റിയ അൻവർ ഷീദ് താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട ശേഷം